ఇప్పుడు కేశవ అని అనుకోండి కేశవ అంటే పాణిని యొక్క వ్యాకరణం ప్రకారం సుందరమైన కేశవుడు కలవాడా గుడా కేశవ గుడా కేశ అంటే దట్టని కేశవుడు కలవాడా అని అర్థం అదే కేశవ పాణిని యొక్క సూత్రం గుర్తు ఎంతో అందమైన కేశవులు అనే అర్థం ఏదో రచయ వచ్చి కేశవ అయిన అదే అర్థం అని ఇంకో అర్థం ఏంటో తెలుసుకున్నా కా అంటే బ్రహ్మదేవుడు ఈశ అంటే రుద్రుడు వా అంటే విష్ణువు కాబట్టి కేశవ అంటే త్రిమూర్తి స్వరూప ఇప్పుడు మీరు ఏకా ఏకాక్షం నిఘంటూ తీసి చూస్తే ఆకు ఇరవై అర్థాలు ఉంటాయి ఆ వాటి అర్థాలు ఉంటాయి కా కా అంటే ఎన్నెన్నో అర్థాలు ఉంటాయి కా అంటే సుఖంలో ఒక అర్థం ఉంది బ్రహ్మదేవులో ఇంకో అర్థం ఉంది పరబ్రహ్మ కం బ్రహ్మ ఖం బ్రహ్మ అను బహు మంత్రంగా వచ్చింది చూసారు అనుకుంటా ఖమ్మం బ్రాహ్మణం అయితే మీరు చదివారు చాందోద్యం కం బ్రహ్మ ఖం బ్రహ్మ అను ఈ రకంగా కాబట్టి ఆత్మ ఇత్యాది పదాలకి అటువంటి థియోలాజికల్ కన్ఫెక్షన్ ఇవ్వకూడదు శంకరుడు ఈ మాటలు చాలా సార్లు మీరు ఆత్మ అనే మాటకు థియోలాజికల్ కన్ఫెక్షన్ ఇచ్చి కూర్చుంటే యూస్ ది హోల్ మీనింగ్ గారు కాబట్టి ఆత్మశబ్దము ప్రత్యకాత్మ అభిధాయం ప్రత్యకాత్మ అంటే ఇన్నర్ రియాలిటీ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ అంటే ప్రత్యకాత్మ అంట దాన్నే పోషిస్తుంది ఏష సర్వభూతాంతరాత్మ ఇది శృతే ఇది అది కూడా శృతి చెప్తాను ఏష సర్వభూతాంతరాత్మ కాబట్టి నేను కొన్ని క్వశ్చన్ ఏమో చూస్తున్నాను పరమాత్మ వ్యతిరేకేన సంసారిణ ఉన్నది పరమాత్మ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు తేడా తెలుస్తుంది నాస్తికవాదానికి అదే నిరీశ్వరవాదానికి అద్వైతవాదానికి తేడా ఇక్కడ నిరీశ్వరవాదంలో ఉన్నది విజ్ఞానమైనే పరమాత్మ లేదు కాబట్టి అద్వైతవాదంలో ఉన్నది పరమాత్మ లేదు విజ్ఞానమే మరియు సంసారి వేరే లేదు అది అది తేడా వాడు ఉన్నాడు వీడు ఉన్నాడు అంటే అద్వైతం ఓకే కాబట్టి పరమాత్మ కంటే భిన్నంగా సంసారి లేడు సంసారి లేడు సంసారి కల్పన సంసారి కల్పన తప్ప పరమాత్మ కంటే భిన్నంగా సంసారి లేడు చెప్పిన మహాత్ములు ఏమన్నారంటే ఫిజికల్ పెయిన్ వర్సెస్ మెంటల్ సఫరింగ్ అని ఒక టాపిక్ ఫిజికల్ పెయిన్ వర్సెస్ మెంటల్ సఫరింగ్ ఫిజికల్ పెయిన్ ఈజ్ మోర్ రియల్ విత్ ఇన్ దట్ పారడైమ్ ఫిజికల్ పెయిన్ ని మీరు హ్యాండిల్ చేయాల్సి ఉంది తలపోతుంది అనుకో లేదా నడు అవుతుంది ఏదో దాని ఏదో సమస్యలు అవుతుంది మెంటల్ సఫరింగ్ ఈజ్ వీట్లెస్ దానికి సందర్భం సో అక్కడ మెంటల్ సఫరింగ్ అనవసరము ఫిజికల్ పెయిన్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ యూ హూ హ్యాండిల్ ఇట్ కాబట్టి మెంటల్ సఫరింగ్ అనేదంతా కూడా కల్పన వల్ల వచ్చింది మానసిక కల్పన వల్ల వచ్చింది దాంట్లో సో ఇప్పుడు పది రూపాయలు పోయాయి అనుకోండి కొంతమంది ఓ పూట బాధపడతారు లక్ష రూపాయలు పోయాయి అనుకోండి కొంతమంది ఓ ఐదు నిమిషాలు కూడా బాధపడతారు ఆ పూట పోయింది అని సర్దుబాటు చేసుకుంటారు పది రూపాయలు పోయిన వాడు పూట బాధపడతారు ఇంతకి ఈ పది రూపాయలు పోయినా లక్ష రూపాయలు పోయినా దాని దానికి ఏమి రియాలిటీ ఉండదు అలా అనిపిస్తుంది ఏదో గ్రేట్ థింగ్ బిగ్ థింగ్ అని అనిపిస్తుంది బిగ్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ రియాలిటీ ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మెంటల్ బోర్డ్ ఇన్ దే ఫోర్ మెంటల్ ప్రొజెక్షన్ బేసిస్ మీదనే ఆ దుఃఖాన్ని మనం అనుభవిస్తాం సమయానికి కాఫీ తాగుతా ఉంటే పది రూపాయలు లేకపోవడం చేత కాఫీ తాగలేకపోయాడు ఆకలిగా ఉండిపోయాడు నీరసంగా ఉండిపోయాడు దట్ ఈస్ ఫిజికల్ పెయిన్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యాండ్ దాన్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయట్లేదు నేను కాబట్టి ఇక్కడ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టేట్మెంట్ పరమాత్మ అంటే భిన్నంగా సంసార లేవండి కాబట్టి ఈ కల్పితమైన సర్పము రజ్జువులకు విలీనమైపోయినట్టు కల్పితమైన అహం బ్రహ్మలో విలీనమైపోతుంది అది అహం బ్రహ్మాస్మి అహం బ్రహ్మాస్మి జ్ఞానం గ్రహించిన తర్వాత అహం ఉండదు బ్రహ్మ ఇంకేదైనా బ్రహ్మజ్ఞాని ఉండడు బ్రహ్మజ్ఞానమే ఉంటుంది 
ज्ञान होता है ज्ञानी नहीं काबटे एंत तेड़ अंटे निरीश्वरवाद मता नहीं अद्वैत मना की वो अंत तेड़ अंत ऑपोजिट अदि निरीश्वरवादी की द्वैत के अंत ऑपोजिशन लेने लेने उधर के करोड़ अंत ऑपोजिशन काने में कि निरीश्वरवादी मत दूसरे में संदर्भ हो इधर तो अद्वैत मना उन्हें ना विज्ञान ये हो रहे हैं वो ना आप वो ना ये ईश्वर लोग ना डोंट ये पढ़ के ये वो ईश्वर लोग ये लोग ना मिथिकल बोलो तो इसे ना तब ना आदमी भंडर बिटी बंद चेस है ताने अदरवाते आदमी भंडर के अदरवाते काम हो रहा है आदमी भंडर से धाम का मैंने क्या कोई थियोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजी हैस टेकन आज भटी आज भटा मेरे दिमागी शंकर नाम था उसे ना मतलब मतलब कि पूरा आज भटे ने अपना सिद्धांत बन गया था आज भटे को सिग्नेट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोन इन्होंने क्या एस्ट्रोन में एंड मैथमेटिक्स देखा होगा तो सो आज ये वाला भी देखी आज भटी जो साउंडस्कूल को है उसमें कहीं कहीं तो लोग उतना साउंडस्कूल कारण ज्योतिष शास्त्र में के एस्ट्रोनॉमी की समझने के लिए सांस्कृतिक रूप से कुछ नहीं टिकने के लिए काम कारण खांटे जीरो खांटे आकाश जीरो की सिंबल है खांटे जीरो फोर नंबर जीरो खाहार अमूल नंबर ना आकाश अमूल जीरो इस दिनमाइंड है ये जो खशे अमूल ने जीरो इस दिनमाइंड खाहार अमूल हार अमूल हार अ लवमुख हार बोलता है, लवमुख में पाइलों ने ये हार बोलने के लिए नहीं था, ना खा हार वो उनके केंद्र जीरो होने टाइप है, इससे लिमिट टेंडिंग तो नहीं होती, इलान भाषण वाला, ये भाषण, ना तो टे सांस्कृतिक लोग बच्चे परिज्ञान वाले डाले, आर्टिकल नाले की बात उन लोगों के करीब से, ये लोग जो ऐसा Orang orang tak nak yang itu tu tak ada cara orang manusia. Jadi kalau bete ke dekiri sampai ni dah nanti nak lihat tu, ni dah hadar mana orang tu. Jadi tu kita arto porto alam tu esok bete ke hari tu cuma dah pos. Bete ke mana orang tu mana orang tu cuma hari teacher ni orang tu, hello manusia macam ni, semua semester ni kau ni dah tahu kerja orang ni tu ni orang tu cuma pos. Anjat ni TCS mana tu itu, ini university dekiri ni orang nama orang manusia. Orang orang manis pun ada beberapa perkhidmatan. TCS pun ada beberapa perkhidmatan. Bari bari kawal sana pun ada beberapa perkhidmatan. Perkhidmatan yang begini mana perkhidmatan asalnya? Baca buku mana cara cerita. Bari kita training itu. 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 Bari Orang yang sastra itu mesti kena kerja orang sekolah. Atau tu sebenarnya tu, abitek tu final year tu tu semester tu time, atau tu semester tu classes tu, syllabus tu, teacher tu, ada ni korang tu isi as well tu design tu. Ini kat dia, a class tu orang tu orang bijak tu orang itu tu. Orang tu amar tu orang tu orang tu training period tu. Asastra itu mesti tu pelajar tu sebenarnya. अवाल भी नहीं क्योंकि ये वाले टेक में टीसीएस वाले जब तक परीक्षण पास होता है, टीसीएस वाले जब तक आप भी नहीं क्योंकि ये जब तक आप भी नहीं, अब टीसीएस वाले वाले परीक्षण के बीच में ये वो ये नहीं पार्टी ये वो ये वो तो इस माल ऐसे अरे भी टेक वाले लोग आते हैं, इंडियन फेलों क so Paramatma is the same as Samsara Haa Bhava, the Akadakulko Vedu 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 Vedu. Paramatma is the same as Samsara Haa Bhava, the Akadakulko Vedu 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 Vedu
అవును గవర్నమెంట్ ఎవరున్నారు అంటే మాకు ఏమి సంబంధం లేదు వాళ్ళ అర్థం లేదు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఎందుకు రోజు చూసుకుంటున్నారు వాళ్ళు అక్కడ అక్కడ నుంచి పాలిస్తున్నారు జూబియా జూబియా అనే ఆ ప్రాంతం పాలస్తాయి జరుగుతుంది తెలిసిపోతుంది నేనేదో నా పాటించి చూస్తున్నాను సో ఆ లోకల్ రెలిజియన్స్ వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఆ రిలీజియస్ పీపుల్ వాళ్ళ దాన్ని వాళ్ళు చేస్తే వాళ్ళు అలా పడుతున్నారు పరిపాలన నడుచుకుంటాం బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మన సంవత్సరం కస్టమ్స్ లో వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ కాదు మీ కస్టమ్స్ మీకు నచ్చితే పెట్టుకోండి మీకు అవి బాగులేవు కస్టమ్స్ అంటే మనం బాగులేకపోతే మానేసుకోండి మీరే మానేసుకోండి కానీ మాకు కావాలని అడిగిపోతుంది వాళ్ళు ఇంటర్ఫీర్ కాదు బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క పద్ధతులు ఈ లోపల్స్ కూడా అంతే ఈ పైలట్ అనే గవర్నర్ దగ్గర నుంచి కంప్లైంట్ చేశారు ఆయన కూడా అంటే ఎవరా హెరిటిక్ అయితే మరి అతను ఏం పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలో మీరు చెప్పినా అతను పెద్ద పట్టించుకోలేదు పైగా ఇక్కడ క్రైస్ట్ చూసి ఇక్కడ మంచి వాళ్ళగా ఉన్నాడే అనుకుంటాడు మా పైలట్ పైలట్ వాజ్ నాట్ కీన్ ద టెరిటరీ డైరెక్షన్ అప్పుడు పైలట్ ఎవరే కంప్లైంట్ ఆయన గవర్నర్ కూర్చుంటాడు ఇక్కడ క్రైస్ట్ నిలబడతాడు ఈ ప్రాసిక్యూటర్ ఉంటాడు అంటే అతని మీద నేరాగా ఉంటాడు అంటే ఇన్స్టెంట్ జస్టిస్ ఇన్స్టెంట్ జస్టిస్ అప్పుడు జస్టిస్ మన బాంబే బ్లాస్ట్ కేసు ఉన్నాయి కదా బాంబే బ్లాస్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీలో అయింది ఇప్పుడు జస్టిస్ ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళే అప్పీల్ పోతున్నారు సుప్రీం కోర్టు ఫైనల్ ఏం కాదు ఇంకా దాని మీద అప్పీల్స్ ఉంటాయి అప్పీల్స్ అన్ని సెటిల్ అయిపోయి ఇంకో ఐదు ఏళ్ళు ఇప్పటికే దాంట్లో కొంతమంది ఒకడే ఒక ఏళ్ళు ప్రారంభమైంది మిగతా వాళ్ళ జీవిత ఖైదులో ఇరవై ఏళ్ళ ఖైదు ఆల్రెడీ అనుభవం చేశారు అడ్డర్ ట్రయల్స్ ఏమేమిచ్చి ఇన్స్టెంట్ జస్టిస్ ఓకే వాట్ ఈస్ ది కేస్ ఎగ్నెస్ట్ హిమ్ అని అడిగాడు పైలట్ అడిగితే హీ క్లైమ్స్ దట్ హీ ఈస్ ది కింగ్ ఆఫ్ అది హెరిటేజ్ కేసు అదే వాడు పైలట్ అడుగుతాడు యూ టెల్ మీ ఆర్ యూ ఏ నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆర్ యూ ద కింగ్ అని అడుగుతాడు పైలట్ అంటే అప్పుడు క్రైస్ ఉంటాడు ఐ ఆమ్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ ఐ ఆమ్ ది కింగ్ ఆఫ్ హెవెన్ ఇక్కడ ఈ రోమ సామ్రాజ్యాలకి నేను కింగ్ అంటారు అలాంటి జైల్లో పెట్టాలి కానీ నేను కింగ్ ఆఫ్ హెవెన్ అంటాడు అంచేతనే మీకు ఎక్కడైనా ఇండియాలో రాజకుమార్ అని మీకు ఎక్కడైనా కనపడుతుంది రాజకుమార్ రాజకుమార్ అంటే క్రైస్ రాజకుమారుడు అంటే కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ లో రాజకుమారుడు కదా ప్రిన్స్ అవుతాడు కదా కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ లో ఇక్కడ కాదు అంటే పైలట్ దాని అతనికి ఏం తప్పు కనపడలేదు కానీ అక్కడ నుండి ఆ జనం అందరూ నా బ్రిస్ట్ గ్రూప్ ఉంటారు వాళ్ళందరూ అదిగో చూడు ఈ హెరిటేజ్ బ్లాస్ ఫ్రమీ బ్లాస్ ఫ్రమీ బ్లాస్ పాకిస్తాన్ లో బ్లాస్ ఫ్రమీ లా బ్లాస్ ఫ్రమీ లా ఉంది అది ఇలాగే ఉంటుంది అరిస్తే పైలట్ ఉంటాడు బ్లస్ ఈజ్ ఇన్ బ్లస్ ఎస్ సో వర్షం ఇష్యూ చూసుకుంటాడు అంటే ఎవరుంటాడు తెలుసు పైలట్ వాళ్ళెవరో మెరిట్ తీసుకొస్తాడు జిమ్లో ఆ జిమ్లో చేతులు వస్తుంది తోవా తీసుకుని చేతులు తీసుకుని ఐ వాష్ ఆఫ్ మై హ్యాండ్స్ అంటాడు మీ ఇష్టం ఉంటే ఆడ వాడు సో హీ శాంక్షన్స్ ఇన్ ఏ వే క్రూస్ ఫిక్షన్ సో ఎందుకో చెప్పా అహం బ్రహ్మాస్మి అంటే అది హెరిటిక్ అంటే బ్లాస్ ఫ్రమీ అంటే ఏమిటి ఈశ్వర నేరాలు అపరాధం అహం బ్రహ్మాస్మి అది క్రైస్త్ అలా చేసేటని ఆయన ఏమో క్రూసిఫై చేసి పడేస్తాడు ఇండియాలో అయితే అహ్మద్ మాస్మి అన్న జనాన్ని పట్టించుకోవాలి ఇండియా యొక్క గొప్పతనం కాబట్టి అహ్మద్ మాస్మి అంటే అదే మహాప్రాధం ఏం కాదు తప్పేం కాదు ఆ రకంగా ఎవడైనా నిశ్చయ జ్ఞానాన్ని పొందవచ్చు తప్పేమి లేదు ఉత్తమే వారు అవధారయితు అహ్మద్ మాస్మి అవధారయితు దీని మీద పూర్వపక్షం ఇంపార్టెంట్ పూర్వపక్షం 
यदा एवं स्थित शास्त्रार्थ तदा परमात्मन संसारे शास्त्रार्थम शास्त्रे वेद अर्थमेंटे तात्पर्य वेद तात्पर्य विधा उन्नटे विधा अंत अहम ब्रह्मास्म परमात्म उन्ना परमात्म कटे विधा विज्ञान वेरे ले परमात्म विज्ञान रूप का उन्नदेवर परमात्मे अंत कदा ज्ञान अभवा परमात्मे और अज्ञान चेत विज्ञान अभवा अग अदे शास्त्रार्थम अदे वेद तात्पर्य अब आरमात्म के संसारीत्व वी आरमात्म संसारी अव इन संसार उ संसार उ दुखमें अभवा विज्ञान संसारी अंटे मुड़ा विज्ञान विज्ञान वाड़ी संसार संसारी संसार दुखा वाड़ी उठा का परमात्म कटे भिन्न विज्ञान लेने लगे विज्ञान की परमात्म के अभेद अंत इन विज्ञान नीद संसार परमात्म नीद की राष्ट्र अटे परमात्म संसारा मोसकना विज्ञान वेरे लेगा परमात्म संसार विज्ञान वेरे उवड़ संसार विज्ञान संसार आ विज्ञान संसार अला भिन्न भिन्न डिस्ट्रिब्यूट इपड़ा विज्ञान लेने परमात्म अंतर्जा अंदे अंत मत संसार टोटल इपड़ परमात्म सिग्मा मैथमेटिकार आफ विज्ञा नंबर वन विज्ञान संसार एस वन प्लस नंबर टू विज्ञान संसार एस टू प्लस नंबर थ्री विज्ञान संसार एस थ्री प्लस इला विज्ञान इंफिट एस फोर एक्सेट्रा एस एल प्लस एक्सेट्रा अफ्टू इंफिटी दट अभी संसार संसार अंत परमात्म वस्तु इंक परमात्म इंत महासंसार कदा काबटे परमात्म संसार ओके दिन वाल नष्ट अंत नष्ट तथा सती शास्त्रार्थक्यम इंक शास्त्र बोधित परमात्म संसार महासंसार अब शास्त्र बोधिस्ट परमात्म का बोधी शास्त्र विज्ञान बोध परमात्म कटे भिन्न विज्ञान ले परमात्म कटे भिन्न संसारे लेकिन शास्त्र बोधम अदो दोष दोष परमात्म संसारीत्व अने दूर मैं दोष आ दोष अर्थमें परमात्म के संसार उड़ा परमात्म को संसार पटेस्ते इंक संसार कल विज्ञान संसारी परमात्म संसारी अच्छे इंत मोक्ष 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 शास्त्र उपदेश स्पष्ट दोष प्राप्त संसार परमात्म कटे भिन्न विज्ञान संसार परमात्म को संसार अंदवलाथ्यापन आदि संसार मिथ्या परमेश्वर को संसार मिथ्या संसार अटे आय को संसार मिथ्या असंसारी परमात्म अभी सिद्धांत मंजी परमात्म असंसारी परमात्म कटे भिन्न विज्ञान लेकिन संसारी ले अब संसारे लेकिन उपदेश चेयट व्याथ
ఈ దోషం స్పష్టంగా మనం కాదు కలగొడుతుంది ఉంది ఇవన్నీ ద్వైతుల పూర్వపక్ష శంకరులు ఒక లైన్ పూర్వపక్షం నడిస్తే ఒక ద్వైతాచారుడు ఏం చేస్తానంటే ఆ లైన్ ఆ పుక్క పట్టుకుని దాని మీద ఒక పేరాగ్రాఫ్ చిలకలు పొలములు కలుపుకుని ఇంకొంత పురాణి సమాసాలు వేసి పిల్ల పురాణం నుంచి వివాహ పురాణం నుంచి కొటేషన్స్ పెట్టేసుకుని ఒక పెద్ద పేరాగ్రాఫ్ రాస్తాయి ఇక్కడ ఒక ముక్క ఇలాగ వైద్య శాస్త్ర గ్రంథాలని అలా నిర్మాణం అయి ఉన్నాయి మీరు నేను ఎలా అనుసరింత అనుకుంటే మీరు వైద్య శాస్త్ర గ్రంథం పక్కన చూపెట్టి నేను ఈ మధ్య అన్నాను ఒకసారి మొదలుపెట్టాను ఒకసారి ఒక వైద్య శాస్త్ర గ్రంథం పెట్టుకుని అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతిపాదన మన పేరాగ్రాఫ్ తీయడం ఈ పేరాగ్రాఫ్ శంకర భాషలో ఎక్కడ పూర్వపక్షంగా ఉంటుందో మీకు ఎంతో గుర్తుయుక్తంగా నిర్వహిస్తుంది ఈ పేరాగ్రాఫ్ విషయంలే ఇదంతా కూడా చాలా జ్యోతిషుత్ భూమిలో అలా నా మతం వ్యాఖ్యానంలో శంకరుడు చర్చించినారు నిరూపంగా చర్చించారు పూర్వపక్ష రూపంగా చర్చించారు అని మీరు రిఫరెన్స్తో సాహిత్యాన్ని అప్పుడు దానికి రిప్లై మీరు వెతుక్కోవాల్సిన పని ఉందో అక్కడ వెళ్తుంటే అక్కడే ఉంటుంది రిప్లై అప్పుడు ఏది సిద్ధార్థమో అది పూర్వపక్షం అయి కూర్చుంటుంది నిజానికి పూర్వపక్షాలన్నీ ఆ రకంగా సిద్ధాంతే కలిగిపోబడ్డాయి ఇదంతా కలిపి ఒక పుస్తకం తయారు చేద్దామని పెట్టుకుని తర్వాత ఈ స్వపక్ష పరపక్ష ఖండన మండలాదులు మనకేలా అని వైరాగ్యం వచ్చి నేను ఎక్కువ మానేసాను ఈ పుస్తకాలు నాకు సోమవారం వైరాగ్యం మంగళవారం ఉత్సాహం బుధవారం ఉత్సాహం అంటే గురువారం వచ్చేది వైరాగ్యం అలాగా అది వర్షాకాలంలో సీజన్ ఒకప్పుడు ఉత్సాహం ఒకప్పుడు వైరాగ్యం ఏదో అలాగే ఇంటి పుస్తకాలు ఇంచుకొచ్చాము ఇంకా ఈ రుచితోనే ఉన్నాం ఎంతో బాధ్యత ఉంటుంది మళ్ళీ ఏదో ఒక హేతు కారణం ఉండొచ్చు బలమైన కారణం వచ్చి ఈ పుస్తకం మానేయడానికి నీరు లేదు ఇది ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిందే అని ఒక బలమైన కారణం వచ్చి మనం ముందు ఉపస్థితము అప్పుడు దానికి ఏదో వేరే మీరు వెంకటేశ్వర స్వామి ఆదేశం వెంకటేశ్వర స్వామి కాదు తమిళ దర్శనం నేను పర్మిషన్ ఇచ్చాము అది వెంకటేశ్వర స్వామి తమిళ దర్శనం అంటే ఆ పుస్తకం నువ్వు ఇంటి మీద ఏమో వెంకటేశ్వర స్వామి ఆదేశం ఇచ్చిందంటే కదా కాబట్టి చెయ్యి అని ఇలాగా వచ్చ చెప్పుకొని మళ్ళీ చేస్తాడు సంసారం అంటే ఏదో ఎంగేజ్మెంట్ ఉండదు మంచిది ఏది పరమాత్మ సర్వభూతాంతరాత్మ అవునండి సర్వభూతాంతరాత్మ పరమాత్మ అంటే సకల ప్రాణులలో ఉన్న ఆత్మ లోపల ఉన్న ఆత్మ అంటే జీవుని యొక్క ఇన్నర్ స్వరూపం అది పరమాత్మే పరమాత్మ సర్వభూతాంతరాత్మ అని సర్వభూతాంతరాత్మ అంతరాత్మ వేరు పరమాత్మ వేరు అంతరాత్మ అంటే జీవుడు పరమాత్మ అంటే జీవుని యొక్క పైన పరమాత్మ అలా కాదుగా పరమాత్మ సర్వభూతాంతరాత్మ జీవుడు అనే వాడు వేరే లేడను పెడితే ఎవరు తెలిసిన సర్వ శరీర సంపర్క జనిత దుఃఖాన్ని అనుభవతీ స్పష్టం పరస్య సంసారిత్వం ప్రాప్తం ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక పెద్ద హాస్పిటల్కి వెళ్ళారనుకోండి ఉస్మానియా హాస్పిటల్ తీసుకోండి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అయితే ఆ దుఃఖం బాగా బలంగా తెలుసుకుంటాం ఉస్మానియా హాస్పిటల్కి వెళ్ళారనుకోండి అక్కడ కార్డియాలజీ సెక్షన్లో ముప్పై మంది వందల నలభై మంది పేషెంట్స్ అలా పడుతుంటారు హార్ట్ ఆపరేషన్స్ అయ్యి అలాగ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ అక్కడ రికవరీలో పడుతుంది వాళ్ళలో ప్రతి వాడి లోపల ఉన్న వాడు ఎవరు పడుతుంది ఇంకా వేరే విజ్ఞానం ఏంటి కదా కార్డియాలజీ సెక్షన్ దాకా కొంచెం ముందుకెళ్తే ఆంకాలజీ అని ఒక సెక్షన్ ఆ సెక్షన్లో యాభై మంది పేషెంట్లు అలా పడుతుంటారు డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ వాళ్ళందరిలో ఉన్నవాడు ఎవరు సో ఈ రకంగా మీరు ఉస్మానియా హాస్పిటల్ చుట్టి బయటకు వచ్చేటప్పటికి పరమాత్మ ఎంత దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాడో అని దుఃఖం వేస్తే ఆ దుఃఖానికి హత్తు అది ఒక్క హాస్పిటల్ అలాంటి హాస్పిటల్స్ మన ముందరలో ఉన్నాయి హాస్పిటల్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక దుఃఖం అయితే రోడ్లు మీద తిరిగి వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమన్నా విశ్రాంతిగా ఉన్నారా వాళ్ళు గుర్తిస్తుంది గుర్తున్నారు కదా ఈ సంసారంలో దుఃఖం లేని వాళ్ళు ఎవరు రోజు ముఖ్యస్తాడు సన్యాసి ముఖ్యస్తాడు రోజు ఒకరిని ముఖ్యస్తే సన్యాసి పడుతుంది ఎవరు ముఖం పడుతున్నాడు ఎవరో దుఃఖ భారం ఎవరో మోసుకొని ఉంటాడు ఆ రకంగా విజ్ఞానం లేని వేరే ఉన్నాడు అని కనుక మనం ఫిక్స్ చేసుకుంటే ఆ పరమాత్మ ఎక్కడో ఉన్నాడు ఆయన అసలు సాధ్యం ఒక పద్ధతిగా ఉంటుంది 
అలా కాకుండా పరమాత్మే విజ్ఞానమైన వేరే విజ్ఞానమైన నేడు పరమాత్మ ఇక్కడ పరమాత్మ ఇక్కడ పరమాత్మ ఇక్కడ పరమాత్మ అంటే ఇంకా ఈ నిర్మాణ పరమాత్మకి లేని దుఃఖం ఏదైనా ఉంటుందండి ఆ పరమాత్మ బతుకు ఎటువంటి దుఃఖం ఏముంది సర్వ శరీర సంపర్క జనిత దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు అన్ని శరీరాలలో ఎంత దుఃఖాలు అవన్నీ సిమ్మ సిమ్మ వేసుకునే వాడు అల్లెడీ ఆఫీస్ సమ్మేషన్ అనుకుంటున్నావు అందరి దుఃఖం పరమాత్మ అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అంటే పరమాత్మ సంసారి అని స్పష్టంగా తెలుసుకుంది ఎంత పూర్వపక్షం తథాచ మనస్సాత్వ అప్పుడు ఏమవుతుందో సరే పరమాత్మకి ఇన్ని అందరి దుఃఖాలు పరమాత్మ దుఖాలే అని అంగీకరించాము అనుకోండి సపోజ్ అంగీకరిస్తే అప్పుడు పరమాత్మ అసంసారి అని చెప్పే సూత్రులు ఉన్నాయి నలింపియతే లోక దుఃఖే నాహ్య అని చాలా ప్రధానంగా ఈ లోకంలో ఉండే దుఃఖము ఆ పరమాత్మని టచ్ చేయదు ఇచ్చాది వాక్యాలు అవన్నీ కూడా విరోధంలో పడిపోతాయి కుప్యేరం అంటే కోపం అంటే విరోధం నేను మనం చెప్పాను కదా ఇంకో ప్రయోగం కుప్యేరం అంటే కుప్పు నుంచే కోపం వస్తుందండి గుణం వస్తుంది ఒకంతల భూపదస్య అని దానికి గుణం వచ్చింది సో కోపం అంటే విరోధం అర్థం ఈ శృతులన్నీ కూడా విరోధంలో పడిపోతాయి ఏంటంటే పరమాత్మకి ఎంత దుఃఖం వస్తూ ఉంటాయి అది ఏమిటి శృంగ అలా చెప్తుంది ఏమిటి పరమాత్మకి లోక దుఃఖం స్పృశించదని చెప్తుంది విరోధం స్మృతులు కూడా విరోధంలో పడిపోతాయి ఓల్డ్ అది స్మృతులు ఉన్నాయి ఎస్ నాహంకృతే హత్వాభిసంకృతే అది పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణుడు అంట ఈ ఎటువంటి బంధము ఆ పరమాత్మకు లేదు అని అంటాడు మరి ఆ స్మృతి వాక్యం ఏమవుతుంది విరోధం ఇక న్యాయము న్యాయం అంటే యుక్తులు యుక్తులు కూడా ఇప్పుడు పరమాత్మ ఆకాశం వంటి వాళ్ళు కాబట్టి అసంఘంగా ఉండాలి అని ఇలాంటి యుక్తులు ఉంటాయి కానీ పరమాత్మ అయ్యే అంతరాత్మ విజ్ఞానం అయితే ఆ యుక్తులన్నీ కూడా భగ్నమైపోతాయి శృతి స్మృతి న్యాయం యుక్తి కూడా ఉంటుంది పూర్తిగా పక్కన తోసేకూడదు తప్పు అది అలా చేయకూడదు యుక్తి కూడా పెట్టుకోవాలి కొంతమంది ఏం చేస్తారు అంటే యుక్తి పూర్తిగా పక్కన తోసేసి శృతి స్మృతి 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 అలా పెట్టుకోవచ్చు అప్పుడు బుద్ధి కింద ఆలోచించాల్సిన పని ఉంది మనమే ఆలోచించాలి కాదు శృతి ఇలా చెప్పింది స్మృతి అలా చెప్పింది అనుకుంటున్నాం అనుకుంటున్నాం అలా ఉండదు న్యాయం కూడా పెట్టుకోవాలి అవన్నీ కూడా వినోదములు వినోదంలో పడిపోతాయి అథ కథంచిత్ ప్రాణి శరీర సంబంధ జై దుఃఖై సంబంధ్యతే శక్తి ప్రతిపాదయు పరమాత్మన సాధ్య పరిహార్యాభావాత్ దీనికి భిన్నంగా మీరు సకల ప్రాణుల శరీరంతో సంబంధం ఉండి ఆ సంబంధాన్ని బట్టి పరమాత్మక అనేక దుఃఖాలు వస్తాయని మీరు అన్నారే ఆ దుఃఖాలు ఏమి పరమాత్మకి రావు అని ఏదో కింద మీద పడి ఓ పరిహారం మీరు చెప్పారు అనుకోండి పరమాత్మ అసంగు పరమాత్మ శరీరంలో ఉంటాడు ఆ శరీరంలో పరమాత్మ తప్ప విజ్ఞానం ఎవరు లేని మాట వాస్తవమే మరి ఆ శరీరంలో దుఃఖం అంటే పరమాత్మ ఆ శరీరంలో ఉన్నా విజ్ఞానం ఏడు వేరే లేకున్నా ఈ దుఃఖము పరమాత్మను స్పృశించదు పరమాత్మ అసంగు అని ఈ రకంగా మీరు పరమాత్మకి శరీర దుఃఖాలు ఏమీ ఉండవు అని ఒక పరిహారం ఒక తప్పించుకునే ఉపాయం ఒకటి మీరు ప్రతిపాదించినప్పటికీ అలా ప్రతిపాదించిన ఓకే అంటే ఇప్పుడు పరమాత్మ అసలు ఆయనకి ఏ దుఃఖాలు లేవు ఇంకా దుఃఖాలు ఉన్న విజ్ఞానం వేడు ఎవడైనా వేరే ఎవడైనా ఉన్నా అవి లేవు పరమాత్మకి దుఃఖాలు ఉన్నాయా లేవు అప్పుడు ఇంకా సంసారం అనే ఒక దుఃఖం ఉన్నది దాన్ని పోగొట్టుకుని మోక్షాన్ని పొందాలి 
అది పరిహార్యమేమే ఉండదు దుఃఖం పరిహరించాలి మోక్షం ఎవరికి మోక్షము కోసం మనం మోక్ష శాస్త్రాన్ని ధ్యేయం చేయాలంటే దేని కోసం మోక్షం అంటే విముక్తి విడుదల దేని నుండి దుఃఖం నుంచి దుఃఖం నుంచి విడుదల కోసమైనా శాస్త్రాన్ని ధ్యేయం చేయడం దుఃఖము పొందేవాడు ఎవరు లేడు విజ్ఞానమైన వాడు లేడు పరమాత్మకి దుఃఖం లేదు ఇప్పుడు పరిహరించాల్సిన దుఃఖం ఏమీ లేదు అది పరిహరించాల్సిన దుఃఖము దానిని సాధన చేసి ఆ పరిహారము సంపాదించుట అంటే తొలగించుకుంట సాధ్యము అది ఏమీ లేకపోతే ఇంక ఈ శాస్త్రం ఎవరి కోసం ఇప్పుడు రోగి అన్నవాడు ఎవడు లేడు ఈ సృష్టిలో రోగం అనేది కల్పితము రోగి అనేవాడు లేడు రోగి ద పేషెంట్ అనేవాడు ఎవడు లేడు పేషెంట్ కల్పితము పేషెంట్లు అందరూ కూడా పరమాత్మలే అయితే ఈ రోగాలన్నీ పరమాత్మకి ఆయన అసంగుడ ఆయన రోగాలు ఏమి లేవు పరమాత్మ కంటే భిన్నంగా రోగి అనేవాడు ఎవడు ఎవడు లేడు మరేది ఇంకి వైద్యం ఇంకి శాస్త్రం బంధం అనేది లేదు ఇంకి విజ్ఞానమైన లేకపోతే ఈ శాస్త్రము ఉపదేశము అనర్చకం వ్యర్థం అయిపోతుందిగా ఈ రకంగా విజ్ఞానమైన పరమాత్మ కంటే భిన్నంగా లేదు అని చెప్పడంలో ఈ శాస్త్రాన్ని అర్థక్ష దోషం అంటే శాస్త్రము వ్యర్థము అనేటువంటి దోషము నువ్వు తప్పించుకోలేవయ్యా అంటే మనం ఫాలో అవుతున్నారు ఫాలో అవడం కష్టం లేదు నేనేదో బాగుంటున్నాను సరిగ్గా చెప్తున్నానా లేదా తెలియడం కోసం వాస్తవం పరమాత్మ కంటే భిన్నంగా విజ్ఞానం ఏమి లేడు అంటే పరమాత్మ సంసార అయిపోతాడు అదో దోషం పరమాత్మ అసంగుడుగా ఉండి అసంసారిగానే ఉంటాడు అంటే సంసారి అయిన విజ్ఞానముడు అనేవాడు ఎవరు వేరే లేడు కనుక ఈ శాస్త్రం యొక్క బోధంతో కూడా చెప్పలేదు ఎటు వెళ్ళిన ఎటు వెళ్ళినా అనర్థకమే పరమాత్మ సంసారి అన్నా అనర్థకమే అసంసారి అన్నా అనర్థకం ఉభయతో పాష రద్యుడు తాడు ఉండేది పూర్వం తాడు ఉండేది ఆ నుండు అలా వేస్తాడు అది ఇటు లాగితే పిలుచుకుంటుంది అటు లాగినా పిలుచుకుంది సాధారణంగా ఒకవైపు లాగితే పిలుచుకుంటే రెండో వైపు లాగితే ఏమన్నారు అనుసరాలు కానీ ఇది రెండు వైపు ఎటు లాగినా పిలుచుకుంటుంది ఇది అటువంటి పూర్వపక్షం ఉభయతో పాష రద్యుడు ఇప్పుడు దీనికి సమాధానం చెప్పాలి శంకరులు డైరెక్ట్ గా సమాధానం చెప్తున్నారా చెప్పట్లేదు ఆయన దీనికి అనేక రకాలు ఉంది అనేక రకాల సమాధానాలు చెప్పారు అంటే మొదలు పెడుతున్నాం తటస్థులు చెప్పే పరిహారం భేదాభేదవాదం ఓ తటస్థులు ఉంటారు తటస్థులు అంటే అర్థం ఏంటి చూసినా ఈ పూర్వపక్షం ద్వైతిది విజ్ఞాన పరిధి వేరే పరమాత్మ వేరే వాడు ద్వైతి బరుబడి అద్వైతి ఏమిటి జీవుడు ఈశ్వరుడు భిన్న రకంగా లేదు పరమాత్మ ఒక్కడే ఉన్నాడు రెండో విశ్వం లేదు ఇది అద్వైతి రెండు ఉన్నాయి అన్నవాడు అద్వైతి రెండో లేదు ఒక్కటే ఉంది అన్నవాడు అద్వైతి కానీ తపస్సుడు ఎలా ఉంటాడు తపస్సుడు అంటే సగం ఉంది సగం ఇప్పుడు వాళ్ళు దగ్గరలోకుంటున్నా పట్టణం దగ్గర తేడా వచ్చింది నేను ఐదు లక్షలు ఇస్తా ఉంది ఈ అమ్మాయి దగ్గరలో ఉన్నాడు కాదు ఎనిమిది లక్షలు అయినా ఇవ్వకుంటే కుదరదు అని పోగలవాడు వాళ్ళ అప్పుడు తపస్సుడు ఉంటాడు దానికి ఆయనకి మధ్యవర్తి అంటే మధ్యలో ఉండేవాడు మధ్యే వర్తతే మధ్యవర్తి ఇప్పుడు మధ్యలో ఉంటాడు మధ్యలో ఉంటాడు ఫిజికల్ గా మధ్యలో ఉంటాడు అది కాదు ఆ ఏమన్నా కూడా క్యాలిక్యులేషన్ చూసుకుంటాడు ఐదు అన్నారు ఎనిమిది అన్నారు ఒళ్ళండి మీరు అందరూ పెద్దలు మనం మధ్య మార్గంగా కలుసుకుందాం అంటాడు అంటే పోనీ మీరు చెప్పండి మాకు తెగలేదు మీరు చెప్పండి అంటే సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర కలుసుకుందాం అని చెప్పాడు సరే ఇప్పుడు కన్యాదాత ఉంటుందో సరే ఎనిమిదో లక్షణ ఎక్కువ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది పోగొడి వారు వాళ్ళు ముక్కుతూ ముగ్గుతూ సరే అదే లాసే పుట్టారు మనం నష్టపోతున్నాయి ఓ లక్షణ యూట్యూబ్ చదివిన పోవాలి లక్షణ నష్టపోతున్నాయి అని వాళ్ళు ఇది మధ్యవర్తి చేసేవారు అలాంటి మధ్యవర్తి ఇక్కడ తటస్థు ఆయన ఒక పరిహారం చెప్పాడు అలాగా కాదు ఇలాగా కాదయ్యా మధ్యలో కలుసుకోండి పరమాత్మకి విజ్ఞానమయుడికి భేదము ఉందని వాడు అంటాడు అద్వైతి అభేదము అని అద్వైతి అంటాడు మధ్యలో కలుసుకోండి భేదాభేద భేదము ఉంది అభేదం ఎందుకు తపస్సు 
దగస్తులు ఎంత పోవాలి కదా చాలా పరిమితిలో ఉంటున్నాయి ప్రాచీన కాలంలో అయితే బోధాయనుడు తటస్థం ఆపస్తముడు ఏమో మనకు తెలియదు ఆపస్తముడు వేదాంతి కాదు కర్మ బోధాయనుడు ఓ చిత్ర సంత వేదాంతి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వేదాంతి ఆయన తటస్థుడు మర్తులు ప్రపంచ జాతి శంకరుడు రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను ఖండిస్తారు కూడా తటస్థుడు ఈ కాలంలో మౌలభాచార్యుడు తటస్థుడు కుంభార్కాచార్యుడు తటస్థుడే రామానుజాచార్యుడు తటస్థుడే ద్వైతాద్వైతం ఆయన అద్వైతం పేర్లు మతం పేర్లు అద్వైతం పెట్టుకున్నారు కదా విశిష్ట అంటే ద్వైతంతో కూడిన అద్వైతం ఏమండి కూడిన విశిష్ట అంటే కూడిన దేంతో కూడిన అంటే ఏదో ఒకటి ఉండాలి పక్క ఏమిటి ద్వైతంతో కూడిన అద్వైతం అంటే ద్వైతాద్వైతం అంటే వంశీధరాచార్యుడు భాగవతానికి వ్యాఖ్యానం రాసిన వంశీధరాచార్యుడు ద్వైతాద్వైత శ్రీధరాచార్యుడు అద్వైత వంశీధరాచార్యుడు ద్వైతాద్వైత విజయ ధ్వజ వ్యాఖ్య ద్వైత పక్కా ద్వైతం సో ఈ విధంగా లోకంలో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ ద్వైతాద్వైతులు ఉన్నారు తటస్థలందరూ ఉన్నారు వాళ్ళు పొలిటికల్ పాలిటిక్స్లో కూడా లెఫ్ట్ రైట్ బీజేపీ రైట్ ఇది లెఫ్ట్ కమ్యూనిస్ట్ లెఫ్ట్ కాంగ్రెస్ హితవాద పాలన కాంగ్రెస్ అయితేనే కాంగ్రెస్ మూవ్ చేస్తూ ఉంది ఎందుకంటే తటస్థం మీద పోతారు చేయాలి వీడియో కావాలి అని చెప్పినప్పుడు తటస్థం మీద పోతా ఉంటారు మంచిది వీళ్ళు తటస్థం ఈ ప్రశ్నకి కొంతమంది సమాధానం పై తటస్థవాది సమాధానం అని చెప్తున్నారు ఇదిగో ఎలా డెవలప్ ఉంటారు ఇది అన్ని నేను సెట్ అయిట్ చేసి పెడతాను మొదలు పెట్టాడు పరమాత్మ సాక్షాత్ ముందు అద్వైతవాదిని కావాల్సి ప్రవేశశ్రుతు కోట్ చేసి నేను చెప్పుకున్నాక ఈ దేహంలో ప్రవేశించిన వాడు పరమాత్మ కాబట్టి దేహంలో విజ్ఞానమైన రూపంగా కనబడుతున్న వాడు పరమాత్మ మనం ఉన్నవాడు పరమాత్మ అయితే విజ్ఞానమైన రూపంగా ఎందుకు కనబడుతున్నాడు అంటే అది చూసి ప్రసన్న కొట్టు సూర్యకాంతిని డైరెక్ట్గా చూస్తే ఎలా కనబడుతుంది తెల్లగా కనబడుతుంది ప్రసం పెట్టి చూస్తే కలర్స్ కాదు అదేవిధంగా మనస్సు దేహము అనే ప్రసంతో చూస్తే అదే పరమాత్మ విజ్ఞానమైన కూడా కనబడతాడు మనస్సు దేహము అనే ఉపాధిని పక్కన పెట్టి చూస్తే పరమాత్మ పరమాత్మలాగా కనబడతాడు కాబట్టి ఉన్నది పరమాత్మే అని అద్వైతవాది చెప్పాడు కదా ఆ అద్వైతవాది కూడా అంటున్నాడు ఉమాయి వర్తాడు పరమాత్మ సాక్షాత్తుగా భూతములను ప్రవేశించాడు తనదైన అసంగ స్వరూపంతో ప్రవేశించినాడు స్వేన రూపేటం తనదైన అసంగ స్వరూపం ఏది కావాలో దానితో ప్రవేశించాడు ఈశ్వరుడు అవికృత స్వరూపేన ఏ వికారము లేకుండా ప్రవేశించాడు అని చెప్తున్నాడు అలా చెప్తే మరి ఈ సంసారం ఇవన్నీ సమస్యలు వస్తాయి కదా కాబట్టి ప్రవేశ శృతిని కొంచెం నువ్వు మార్పు చేసుకో అలాగా కింద విధి అదే నా నా సాక్షాత్ అనుకృత స్వరూపేణ ప్రవిష్ట అర్థం పరమాత్మ ప్రవేశించాడా అర్థ సందేహం ఆయన ఎలాగా ఉన్నాడో అంటే సంవజ్ఞ సర్వశక్తిమాన్ అసంగ అసంసారి కదా ఆయన పరమాత్మ అలాగే ప్రవేశించేశాడు అని అనుకో అది కరెక్ట్ కాదు ప్రవేశించాడు నిజమే కానీ ప్రవేశించేప్పుడు కొంత వికారాన్ని పొంది ప్రవేశించాడు అవికృత స్వరూపం పొంది ప్రవేశించాలి లేదు కొంత వికారాన్ని పొంది అదే అంటున్నాడు కింద విధి అంటే అవికృత స్వరూపంతో ప్రవేశించడం లేదా అంటే ఇంక ఇంకెలా ప్రవేశించడం మరి అంటే వికార భావం ఆయనలో కొంచెం వికారం వచ్చింది కొంచెం వికారం వచ్చి వాడు శుద్ధమైన అంతఃకరణం కలవాడు అండి కళ్ళు పాకలో వెళ్ళాడు కళ్ళు పాకలో కూర్చున్నాడు బాగుపడి సార్ ఒక సంత వికారం వచ్చింది అనుకోవచ్చు తప్పేం లేదు కదా ఆ సందర్భం లేదు అలాగే పరమాత్మ గొప్పవాడు ఏమీ సందేహం లేదు ప్రవేశించింది కూడా పరమాత్మ కానీ ఆ ప్రవేశించింది ఎక్కడ ప్రవేశించాడు ఈ రోగిష్టి శరీరంలో ప్రవేశించాడు లేకపోతే దుఃఖంతో నిండిన అంతఃకరణంలో ప్రవేశించాడు ఈ దుఃఖాలని అనుభవిస్తున్నటువంటి దానితో ప్రవేశించినప్పుడు కల్పాకలో ప్రవేశించినట్టుగా ఆ పరమాత్మలో కూడా ఒక సమంత వికారం వికృతి అంటే మోడిఫికేషన్ మార్పు వస్తుంది 
అలా మార్పు చెంది ప్రవేశించింది ఆ మార్పు చెందిన పరమాత్మ ఎవరికి జ్ఞానాత్మకం ప్రతి పేరే ఆ పరమాత్మ పొందాడు ఈ మార్పు వల్ల ఏం పొందాడో తెలుసిన విజ్ఞానాత్మ అయిపోయింది జీవాత్మ అయిపోయింది మార్పు మార్పు వచ్చింది మార్పు వచ్చి ప్రవేశించింది అంటే పరమాత్మ ప్రవేశించిన మాట సరేనండి పరమాత్మ సాక్షాత్తు పరమాత్మగానే ప్రవేశించలేదు వికారం పొంది ప్రవేశించింది ఆ వికారం పొందితే వచ్చిన ప్రోడక్ట్ ఏదో ఉండాలి కదా వికారం పొందితే వచ్చిన ప్రోడక్ట్ అదే విజ్ఞానాత్మ అంటే జీవాత్మ అని అర్థం అంటే సంసారి అనే బిల్లులో మీరు చక్కగా ఫిట్ అవుతారు ఫిట్స్ ది సంసారి బిల్ అలా ప్రవేశించారు అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు పరమాత్మ కదా అవును కాదు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ప్రవేశించిన వాడు పరమాత్మ కానీ ఎలా ప్రవేశం అయ్యే అప్పటికి పరమాత్మ కాస్త జీవాత్మ వికారం వచ్చేసింది పరమాత్మ సజ విజ్ఞానాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మాత్మ
అవును మాస్మీయనే జ్ఞానానికి అవునుగా విలువ ఉంటాడు ఇది తపస్థలంలో వీళ్ళు సత్యానికి అసలు ఎక్కడ ప్రవేశం ఈ తపస్థలాలు ఎందుకు మంచిగా కాదు దాని లక్షణంలో సో ఈ విధంగా మనం వ్యవస్థ చేసుకుంటాము సో ఇలా చేసినట్లయితే సర్వం అవిరుద్ధం ఏ రకమైన వినోదంలో ఉండవు అంటే ఏమో అంటే భేదాభేద భూపదే భేదాభేద పదాన్ని మనం స్వీకరించినట్లయితే అవన్నీ సంసారం లేకపోతే ఉపదేశం ఎవరికండి అరే సంసారం ఉన్నాడయా భేదంగా మరి అహంబ్రహ్మాస్మి అని శృతి చెప్తుంది కదా అంటే అవునండి అహంబ్రహ్మాస్మి చెప్పేది కరెక్టే అభేరంగా అని ఈ విధంగా వినోదం లేకుండా చక్కగా చక్కని సర్దుబాటు అయిపోతుంది అని తపస్థుడు చెప్పినటువంటి పరిహారం ఎనిమిది సిద్ధాంతం షడ్కట్ సిద్ధాంతం తత్ర విజ్ఞానాత్మన సిద్ధార్థు విజ్ఞానమయు ఎలా వచ్చాడు తొండ ముదిరి ఊసరి వెళ్ళాయిగా పస పరమాత్మలో వికారం వచ్చి విజ్ఞానమయుడు అయ్యాడు విజ్ఞానమయుడు వచ్చాడు సెపరేట్ ఇండిపెండెంట్ ఐడెంటిటీ విజ్ఞానమయుడు కానీ వచ్చింది మటుకు పరమాత్మ నుండే వచ్చాడు ఎలా వచ్చాడు వికారం పొంది వచ్చాడు అది కదా మీరు చెప్పింది ఇప్పుడు ఈ విజ్ఞానమయుడు పరమాత్మ యొక్క వికారం అనే అంశాన్ని మీరు తీసుకోండి దానిలో ఆ వికార పక్షం అవుతారు వికార పక్షం అంటే విజ్ఞానమయ పరమాత్మలో వికార అనే పక్షంలో మూడు వికల్పాలు ఉంటాయి ఈ వికారమయుడు కొంచెం పరిశీలించుకోవాలి కదా ఏమిటి ఆ వికారము అని మనం పరిశీలిస్తే మనకి మూడు వికల్పాలు కనబడతాయి మూడు దారులు కనబడతాయి మరి మీరు ఏ దారి పట్టుకుంటారని చెప్పండి మరి అది చెప్పాల్సి ఉంటుంది కదా పరమాత్మ యొక్క వికారమే జీవాత్మ చూద్దామని పృథ్వీ ద్రవ్యవతి అనేక ద్రవ్య సమాహారస్య సావయవస్య పరమాత్మన ఏకదేశ విపరిణామ విజ్ఞానాత్మ ఘటాధివత్ ఉంటుందాలిపక్షాలు పరమాత్మ వికారం చెంది జీవాత్మ వచ్చింది అనే దాంట్లో మూడు పక్షాలు వచ్చింది నేను ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు వేసి ఇచ్చిన కొంత ఈజీగా ఉండడం కోసం మూడు పక్షాలు వచ్చాయి ఇప్పుడు వికారము పొందుట అంటే మార్పులు చేతులు పొందుట వికారం అంటే మార్పులు దాని వికారం ఇప్పుడు దానికి ఒక దృష్టాంతం తీసుకోండి పృథ్వీ ద్రవ్యం తీసుకోండి ద్రవ్యం అంటే మెటీరియల్ ఆబ్జెక్ట్ ద్రవ్యం అంటే మట్టి ఎలా ఈ పృథ్వీ ద్రవ్యము వికారం చెందు పృథ్వీ ద్రవ్యం అంటే అవును ఈ పృథ్వీ అనే ద్రవ్యం కూడా ఎలా ఉంటుంది పృథ్వీ అనే ద్రవ్యం ఎలా ఉంటుంది అనేక ద్రవ్యముల యొక్క కలయిక అవుతుంది పృథ్వీ ద్రవ్యం మట్టి ఏంటంటే పొగ చేశారు అనుకోండి అది మట్టి కానీ మట్టి పడేనా అండి మట్టిలో నీరు ఉంటుంది తర్వాత పృథ్వీ మట్టి అంటే కూడా చిన్న చిన్న మట్టి కణముల యొక్క కలయిక అవుతుంది చూర్ణము అవుతుంది చూర్ణం అంటే పొడి పౌడర్ ఆ పౌడర్ తీసుకొస్తాడు పౌడర్ అంటే అది ఒకట లక్ష ఇంకా పౌడర్ అని మీరు అన్నారే కానీ ఒక గణము ఒక గణము ఒక గణము అలా లెక్క పెట్టచ్చు అలా లెక్క పెట్టారు ఫార్మసీలో వాళ్ళు తీసి పెడితే ట్యాబ్లెట్ ఉందనుకోండి ట్యాబ్లెట్ ఎలా చేస్తారు పౌడర్ తీసుకుని ఇలా కొడతారు కొడితే ట్యాబ్లెట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ ట్యాబ్లెట్ నోట్లో వేసుకుని కడుపులోకి వెళ్ళాక ట్యాబ్లెట్ లాగా ఉండ ఉండలాగే ఉండిపోతే రోగాలు ఉండిపోతుంది అది ఏమో అని వెళ్ళి ఆ ట్యాబ్లెట్ అది మళ్ళీ పౌడర్ లాగా ఉండిపోవాలి 
అది విడదనుకోండి ఇప్పుడు కొంతమంది హల్వా చేస్తారు హల్వా ఉంటుంది అది అసలు ముక్క మీద పెట్టాలంటే కట్ చేయాలంటే కట్ అవుతుంది అది బాగా సాగుతూ ఉంటుంది అదేదో తుమ్మ చిగురు సాగినట్టుగా సాగుతుంది అతి కష్టం మీద కట్ చేసి ఓ ముక్క నా చేతిలో పెడితే అది నేను రోడ్లో వేసుకుంటే దాన్ని ఇలా కొరికితే ఆ పట్టికి ఈ పట్టికి వచ్చిన వారధి రుచి కట్టినట్టుగా అది దాన్ని ఉంది పెట్టదు మీ మీ ఉంది పెట్టదు ఈ హవ అది తిన్న అవదు మీరు పళ్ళు కదుపుతా ఉంటే కదిపి కొద్ది మరింత ఫిక్స్ అయిపోతా ఉంటాయి అలాగే టాబ్లెట్ అయితే టాబ్లెట్ హల్వా లాంటిది నోట్లో వేసుకున్నాడు అనుకోండి లోపలికి వెళ్తే బాగుంటున్నా కదా టాబ్లెట్ టాబ్లెట్ లాగా అలా ఉండిపోతుంది అందుకోసం ఫార్మసీలో టెస్ట్ టెస్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక జార్ ఒకటి తీసుకుంటారు వన్ మీటర్ పొడుగున్న జార్ తీసుకుంటారు తీసుకుని దాని నిండ నీళ్ళు పోస్తారు ఈ టాబ్లెట్ని ఆ పైన జారవిస్తాడు జారవిస్తే అది ఇలా 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 కిందకు వస్తూ ఉంటాయి మొత్తం టాబ్లెట్ ఉన్న గవర్నమెంట్ కిందకు వచ్చేస్తే అది ఎందుకు పనికి రాదు అది ఎందుకు వేసుకోవడానికి ఫెయిల్ అయిపోతుంది టెస్ట్ కరెక్ట్ టాబ్లెట్ ఎలా అవుతుందో చెప్పుకుంటారా ఆ పైన వేసేప్పటికి కింద జారుకి ఇంకా టాబ్లెట్ రాదు ఆ పౌడరే రాదు పౌడరే అయిపోతుంది సగం చెప్పగా అయిపోతుంది పౌడర్ ఈ అయిపోయిన పౌడర్ లో ఎన్ని పార్టికల్స్ ఉన్నాయి పార్టికల్ కౌంటర్ ఒక్కొక్క పార్టికల్ కౌంట్ చేసుకుంటాం కౌంట్ చేసి ఈ టాబ్లెట్ లో అలా యాభై వేల పార్టికల్స్ ఉన్నాయి అని మనసుకుంటాం పార్టికల్ సైజ్ ఆ పార్టికల్ సైజ్ ఎంత చిన్నదిగా ఉంటే దాని యాక్షన్ బయో అవైలబిలిటీ అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ మధ్య కాలంలో నానో పార్టికల్ సైజ్ మందు వస్తుంది నేనో పార్టికల్ ఆ లెవెల్ దాకా వెళ్తుంది పార్టికల్ సైజ్ దాని యాక్షన్ అనేది కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది దాని మీద ఓ రిసెర్చ్ ఏది చూసుకున్నాను నేను ఎందుకు ఒక ముందు నేను నేనో రిసెర్చ్ చేసుకున్నాను వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కనపడినా కూడా అడుగుతూ ఉంటారు మాయా ఏదో రిసెర్చ్ అవుతుంది అంటే త్రివీద్రవ్యము అంటే అది అనేక అవయవముల కలయిక అదే ఒకటి కాదు అది అనేక అవయవముల కలయిక అలా ఉన్నప్పుడే ఏవో కొన్ని అవయవాలు మార్పు చెంది మీకు ఘటన వస్తుంది ఓ లక్షలాది అవయవముల కలయిక ఉన్నప్పుడు కొన్ని అవయవాలు ఆ ఘటన యొక్క మెడ మెడ టాత్రం నుండి మెడ కింద అవుతాయి కొన్ని అవయవాలు ఆ ఘటన యొక్క పొట్ట కింద అవుతాయి కొన్ని అవయవాలు ఆ ఘటన యొక్క మొట్టు కింద అవుతాయి ఆ రకంగా ఈ అవయవముల యొక్క సన్నివేశంలో మార్పులు వస్తాయి మార్పులు వచ్చి అదే వికారం ఉంటాయి ఆ పృథ్వీ ద్రవ్యము ఘట కింద అయింది అదే విధంగా పరమాత్మలో మార్పులు వచ్చి జీవాత్మ అయింది అని చెప్పాల్సి ఈ బైతవాదులు ఎవరైనా కొంచెం దీన్ని కొంత స్టడీ చేస్తే బాగుంటుంది వాళ్ళు ఏమీ స్టడీ చేయరు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వెంటనే సుప్రభాతం ఎవరు దొరుకుతుంది ఇలాంటి శాస్త్రం ఏమి స్టడీ ఇంకా ఏదో ఏదో స్తోత్రం ఉంటుందని చదువుతుంది మంచిదే స్తోత్రం దొరకడం వల్ల నేనేమీ దానికి ఏమీ కాదని నేను అన్నాను కొంచెం వైపు చెప్పినట్టు శాస్త్రాన్ని కూడా ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలి కదా సో పృథ్వీ ద్రవ్యం ఎట్టింది అనేక ద్రవ్య సమాహారం అనేకములైన అవయవములు జీవ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క సమాహారం అది సావయవం అనేక అవయవములతో కూడి ఈ పరమాత్మ కూడా ఇప్పుడు వికారాలు పొందుతున్నాడు పృథ్వీ ద్రవ్య వికారం కొద్ది ఘటమైనట్టుగా ఈ పరమాత్మ వికారాన్ని కొద్ది ఘటన జీవాత్మ అవుతున్నాడు అంటే పరమాత్మ కూడా సావయవుడు అవుతాడు అవయవంలో కలవాడు అనేక ద్రవ్య సమాహారం అవుతాడు పరమాత్మ కూడా ఇప్పుడు దేహం ఉందనుకోండి సావయవం అనేక ద్రవ్య సమాహారం అని చెప్పి దీంట్లో వికారాలు వస్తూ ఉంటాయి బాల్యము ఇవ్వడము ఇలాంటి వికారాలు వస్తుంది అలాగే పరమాత్మ ఏంటి వికారం వచ్చి జీవాత్మ ఏ ఈ వికారం రావడంలో మొత్తం పరమాత్మ ఎందుకు వికారం వచ్చి జీవాత్మ అయ్యాడా లేక పరమాత్మ యొక్క ఒక అంశంలో వికారం వచ్చి జీవాత్మ అయ్యాడా అంటే మనం ఒక అంశం మూడు వికల్పాలు వస్తాయి మొదటి వికల్పం ఏంటంటే ఏకదేశ విపరిణామ విజ్ఞానాత్మ ఆ పరమాత్మ ఏకదేశం అంటే ఒక భాగం ఆ పరమాత్మలో ఒక్క భాగంలో మార్పు వచ్చి ఆ వికారం వచ్చి అది విజ్ఞానాత్మ అయింది 
ఇక్కడనే భాషా పృథివీ అనే ద్రవ్యము వలె పరమాత్మ కూడా అనేకములకు ద్రవ్యముల కలయికయై అవయవములు బలమాడు అప్పుడు ఘటనలు మూకులు మొదలగునవి పృథివీ వికారములకి వలనే విజ్ఞానమయుడు జీవుడు పరమాత్మ యొక్క ఒక అంశము యొక్క వికారము ఇది ఒక గతి ఒక విపరణ ఏకదేశ విపరణ విజ్ఞానార్థం పరమాత్మ ఎందుకు ఉండే ఒక అంశం అంటే పరమాత్మ ఎందుకు ఉంటాడు దాంట్లో ఉందా చిన్న ప్రశాంతం ఇప్పుడు మట్టి మధ్య ఉంటుంది మొత్తం మట్టి అంత అయిపోతుంది ఆ ఘటన దాంట్లో ప్రశాంతంతో తీసుకుని ఘటన వచ్చింది ఏకదేశ విపరణ పృథ్వీ ద్రవ్యంలో అదేవిధంగా పరమాత్మ ఎందుకు ఏకదేశంలో వికారం వచ్చి పరిణామం మార్పు వచ్చి జీవాత్మ వచ్చి వచ్చాడు ఎలా మార్పు ఇది ఒక విధాలు రెండోది పూర్వ సంస్థానావస్థస్య వా పరస్య ఏకదేశో విక్రియతే కేశోషరాధిపతి నాకే అర్థమే అవసరం చదివేటప్పా తెలుగులో లేదా పరమాత్మకు ముందటి అవస్థలో మార్పు ఏమీ ఉండదు అలాగే ఉంటాడు ఆయన అంటే ముందు ఎలా ఉన్నాడో పూర్వ సంస్థాన అవస్థస్య పూర్వ సంస్థానావస్థలోనే ఉంటాడు ఏమీ మార్పు ఉండదు మనిషిలో మార్పు లేకుండానే జుట్టు పెరిగినట్టుగా భూమిలో వికారం లేకుండానే చంటి నేల తయారైనట్టుగా పరమేశ్వరులో వికారం లేకుండానే ఒక మూల అంటే భాగంలో వికారం వచ్చి జీవుడు బయలుదేరు ఇది రెండో వికారం ఇప్పుడు మనిషి ఉన్నాడండి మనిషిలో వికారం ఎవరో వచ్చిందా లేదు అడే సేమ్ కానీ జుట్టు పెరిగి ఏ భూమి ఉందండి భూమిలో వికారం ఏమైనా వచ్చిందా ఇప్పుడు పంట భూమి ఉంది పంటలు పండుతున్నాయి కాకినాడ వెళ్తూ ఉంటారు కాకినాడ వెళ్తుంటే అన్ని మంచి రోడ్లు కనబడతాయి ఇంకా సముద్ర తీరానికి వెళ్తుంటే అక్కడ సమితి నేల కనబడుతుంది అంటే అక్కడ ఏ పంట పంట మొక్క పొలం అలాంటి ఉషనక్షేత్రం ఉంటుంది సమితి నేల కనబడుతుంది ఇప్పుడు సమితి నేల భూమిలో తయారవుతుంది ఆ ఉప్పుకి తయారవుతుంది భూమిలో భూమి అంతా మారిపోయి చెప్పిన అయిందా లేదు భూమి భూమిలాగే ఉంది ఆ భూమిలో మూల ఆ ఉప్పు గాలి ఉప్పు నీరు తగిలిన చోట ఆ ఆ పత్తుకుల మేళ సముద్రం ఒడ్డు మీదకి వచ్చేసేదో తుఫాన్ పది ఎక్కువ ఒడ్డు మీదకి వచ్చేస్తే ఆ సముద్రం నీటి నీటికి అది ఉప్పు నేల చవిటి నేల అయిపోయి పండడం మానేస్తుంది మిగతా భూమి అంతా చెప్పిందా లేదా అవసరమే చెప్పింది లేదా మనిషి అలాగే ఉన్నాడు కానీ జుట్టు తెల్లబడిందో లేదా జుట్టు బాగా పెరిగిందో ఏదో అయింది మనుషులు మాట పెడతారు అలాగే కేశ పోషణ అంత కేశ అంటే జుట్టు పెరగడం పోషణ అంటే చవిటి నేల అంటే మొత్తం అలాగే ఉంటుంది కానీ ఓ మూల అది మాకు వచ్చి మీకు కారణం చవిటి నేల వచ్చింది బాగా పెద్ద గడ్డలు జుట్టు బాగా వచ్చింది ఓ మూల మాకు వచ్చి మిగతా మనుషులు అంతా అలాగే ఉంటుంది అలాగే పరమాత్మ అలాగే ఉంటాడు ఆయనలో ఓ మూల ఓ చిన్న విధానం వచ్చి ఆ జీవాత్మ తయారయ్యాడు అంటే పరమాత్మలో మార్పు అయింది కదా ఆయన ఉన్నట్టు ఉన్నట్టే ఉన్నట్టు ఆయన అసమూలు ఆ సమూహంలో అలాగే ఉన్నాడు కానీ ఓ మూల జుట్టు పెరిగినట్టుగా ఈ విజ్ఞానార్థం పొడుచుకోవచ్చిన వెంకయ్య గారి కంతి అని ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు వెంకయ్య గారికి నెత్తి మీద కంతి వచ్చింది కంతి అంటే మన ఇంత ఊళ్ళో వచ్చింది వెంకయ్య గారు ఏం బాగుంది వెంకయ్య గారు ఆయన అలాగే ఉన్నారు ఇంత సేడు వెంకయ్య బట్ ఈ కంతి వచ్చింది చిన్న ఓ ఏకదేశంలో కంతి వచ్చింది ఇప్పుడు కంతి వచ్చింది కదా అని వెంకయ్య గారు ఇప్పుడు కొత్త ఆయన కదా కొత్తగా ఏం చూసుకో కదా సేమ్ వెంకయ్య గారు అలాగే ఒక మాత్రం ఎలా ఉంటాడో అలాగే ఉంటాడండి ఓ కంతి వచ్చినట్టుగా లేదా జుట్టు పెరిగినట్టుగా ఆ పరమాత్మకు ఓ మూలం ఓ విజ్ఞానార్థం ఒకటి తయారయ్యారు అని చెప్పారు మొదటి కల్పన పరమాత్మలో ఒక భాగానికి మార్పు వచ్చేసే దీంట్లో పరమాత్మ ఎంతైర్లీ సేమ్ ఉన్నాడు చిన్న కారణం మార్పు వచ్చింది ఇది రెండో కాదు వా ఉంది చూడండి అక్కడ సర్వ ఏ వాటి మూడు అనమాట సర్వ ఏ పాలు తోడుపెట్టారు పాలు తోడుపెడితే ఆ పాల పై లేనే పెరుగయ్యి కింద పాలు పాలలా ఉంటుందా అయితే పాలలో ఒక సగం పెరిగాయి మిగతా పాలు పాలలా ఉంటుంది మొత్తం పాలన్నీ పెరిగాయి అలాగే మొత్తం పరమాత్మ కూడా విజ్ఞానమయుడే కూర్చుంటాడు ఏదో ఎంతమంది విజ్ఞానమయులు ఉంటే అంతమంది కోటి మంది విజ్ఞానమయులు ఉన్నారనుకోండి 
ഒട്ടും പുറമാത്മത്ത ഖച്ചിയെ പോയി കോട് വന്ന് വിജ്ഞാനം പോയി മുന്നിലേ ഇതിന് വലിയ തപസ്ഥമാദി ഏപക്ഷീൻ്റെ ഈ തപസ്ഥമാദിലോ മൂന്ന് പക്ഷാലമാണു നിമ്പാർക്കാചാര്യ വല്ലഭാചാര്യ ഈ ആചാര്യോ ചെന്ന ചിന്ന ഭേദാവോ ഇല്ലാണ്ട് ഖണ്ഡിസ്ഥാൻ 